ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പി ബ്ലോക്സിലെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഫോർ പോർഷൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ദ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ആളുകളാണ് അതായത് സിക്സ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആള് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീലിയം എന്നാണ് പറയാ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് നിയോൺ എൻ ഇ ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ആർഗോൺ ആണ് ദൻ നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് ക്രിപ്റ്റോൺ കെ ആർ ആണ് ദൻ സിനോൺ എക്സ് ഇ ദൻ ഏതാണ് റാഡോൺ ആർ എൻ അപ്പൊ ഇതിനെ മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിൽ പറയാറുള്ളത് ഇനി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഏഴാമത്തെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണത് ഓഗ്നസോൺ ഓജി എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏഴാമത്തെ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണത് ഓഗ്നസോൺ എന്നാണ് പറയുക ഓഗ്നസോണെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഓജി എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഏഴാമത്തെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗനിസോൺ വളരെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനിസോൺ എന്ന് പറയണത് ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അതിനൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ സിന്തറ്റിക് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓർഗനിസോണിനെ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ചെയ്താലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെരി ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും അത് വിഘടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എന്താണ് അതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൂടാതെ അതൊരു ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് എന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആറ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് എന്ത് ഹീലിയം ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ പിരോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും അതായത് ഓർഗനിസോൺ ഒഴിച്ചു വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആറ് എലമെന്റ്സും എങ്ങനെയാണ് അതൊരു മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പൊ ദ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കോൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേംസ് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടണം അതായത് റയർ ഗ്യാസസ് എന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിനെ എയറോജൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്നെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിലും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റയർ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് സിക്സ് മോണാറ്റോമിക് ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ റാഡോൺ ഒഴിച്ച് റാഡോൺ റാഡോൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഗ്യാസസും എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതായത് വെരി സ
അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് എന്ത് എയ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റോജൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാതും നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എയറിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എയറിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോജൻസ് എന്ന പേരിൽ പറയുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ സോറി ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിനെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് സാധാരണ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്യാസസ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണയായിട്ടുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിനെ പണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ദീസ് ഗ്യാസസ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ വർ കോൾഡ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സിനോൺ അതുപോലെ തന്നെ റാഡോൺ പോലെയുള്ള സിനോണും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി കുറെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനോൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോണും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൽ ഡുനോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഡുനോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പൗണ്ട്സുകളൊന്നും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സിനോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്നുള്ള പേരിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിൽ പറയുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സിനോ ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും എന്തല്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വാദം തെറ്റാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന പേരിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്ത് പറയാം ദ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസസ് ദറ്റ് ഈസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സീനോൺ ആൻഡ് റാഡോൺ ഓഗ്നിസോൺ ദ സെവൻത്ത് മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ഓഫ് വെരി ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾ ഗ്യാസസ് എക്സെപ്റ്റ് റാഡോൺ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ആർ നോൺ ആസ് റയർ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ and these are also referred to as aerogens because present in the air and these gases do not exhibit chemical reactivity at ordinary temperatures and hence they were called inert gases however a number of compounds